नमस्कार दोस्तों एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं फैंटसी बिनिंग एलेवन यूट्यूब चैनल पर और हमेशा की तरह आशा यही है कि आपके चेहरे पर मुस्कान होगी आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीसी सी टी वर्ल्ड कप यूरोप क्वालिफायर के आज के मुकाबले के बारे में जो खेला जाना है माल्टा और हंगरी दोनों ही टीमों के बीच में दोस्तों दोनों ही टीमों ने अभी तक इस टूर्नामेंट में तीन तीन मुकाबले खेल लिए हैं और दोनों ही टीमों ने एक एक मुकाबले जीते हैं और दो दो मुकाबलों में इन्हें हार मिली है यहाँ से यदि बात करें दोनों ही टीमों की परफॉर्मेंस के बारे में तो माल्टा ने जो तीन मुकाबले खेले हैं इनमें दोस्तों ठीक ठाक स्कोर इन्होंने अभी तक किया हुआ है लेकिन विकटों की बात करें तो ये टीम अपने एवरेज विकेट की बात करें दोस्तों तो नौ से दस विकेट ये टीम अपने गिरा देती है वहीं अगर बात करें हंगरी के बारे में तो इनका भी दोस्तों स्कोर काफ़ी कम रहा है और अभी तक बात करें तो दोस्तों ये टीम दो बार ऑल आउट हो चुकी है और एक बार इनके नौ विकेट गिर गए हैं यानी ये टीम भी अपने नौ से दस विकेट गिरा देती है लेकिन स्कोर की बात करें दोस्तों दोनों ही टीमों में कंपेयर करने के बाद तो माल्टा ज़्यादा स्कोर यहाँ पर करने वाली है और दोस्तों इसी के हिसाब से हम अपनी टीम तैयार करने वाले हैं लेकिन यदि ग्राउंड की बात करें तो बारह मुकाबले अभी तक इस ग्राउंड पर खेले जा चुके हैं इसी टूर्नामेंट के जिनमें से छः मुकाबले पहले बल्लेबाजी और छः मुकाबले बाद में बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीते हैं एवरेज स्कोर की बात करें तो यूँ तो दोस्तों एवरेज स्कोर एक का अभी तक रहा है लेकिन इस मुकाबले में दोस्तों एवरेज स्कोर में परिवर्तन हमें देखने को मिल सकता है क्योंकि यदि माल्टा की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो यह स्कोर हमें डेढ़ सौ के आसपास जरूर देखने वाला है लेकिन यदि हंगरी की टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो यह स्कोर हमें एक सौ दस के आसपास देखने वाला है और दोनों ही टीमों की यदि विकटों की बात करें दोस्तों माल्टा के विकेट आराम से आठ और नौ विकेट गिरने वाले हैं वही हंगरी की टीम दोस्तों ऑल आउट आज के मुकाबले में होने वाली है तो इसी हिसाब से हम अपनी टीम तैयार करने वाले हैं क्योंकि दोस्तों दोनों ही टीमों में बात करें टोटल 40 ओवर फेंके जाएंगे दोस्तों हम कोशिश यही करेंगे कि कम से कम 36 से लेकर 40 ओवर हमारे बॉलर कवर कर सकें तो उसी के हिसाब से आज हम अपनी टीम तैयार करने वाले हैं और टॉस हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यदि माल्टा पहले बल्लेबाजी करता है तो इसके हम पाँचवें और छठवें नंबर के बल्लेबाजों को दोस्तों कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करेंगे वहीं यदि हंगरी पहले बल्लेबाजी करता है तो हम माल्टा के बॉलर्स को कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करने वाले हैं तो सबसे पहले दोस्तों अपन बात करते हैं दोनों ही टीमों की बैटिंग ऑर्डर के बारे में सबसे पहले यदि बात करें हंगरी की टीम के बैटिंग ऑर्डर के बारे में तो कुकी खेल और आहूजा दोस्तों ओपन करने वाले हैं इसके बाद अश्वत्थ नारायण नंबर तीन पर आपको बल्लेबाजी करते हुए देखने वाले हैं जाहिर साफी और बेले गमागे मेडल ऑर्डर को संभालेंगे दोस्तों चौथे और पाँचवें नंबर पर ये बैटिंग करने आएंगे इसके बाद केतरपाल नंबर छः और नंबर सात पर माध्यान दोस्तों बल्लेबाजी करने वाले हैं आप इसका स्क्रीन ले लीजिएगा जब भी आप टीम तैयार करोगे दोस्तों ये स्क्रीन आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है वहीं अगर बात करें माल्टा के बारे में तो बिक्रम अरोरा और दोस्तों सैमुअल ये दोनों ही ओपनिंग करने वाले हैं नंबर तीन पर बासिल जोजो नंबर चार पर दोस्तों हैंड्रिक्स गैरी के आपको देखने वाले हैं पांचवें छठवें और सातवें नंबर के बल्लेबाज की बात करें तो प्रशांत जिसान खान और आफ्ताब खान आपको यहां पर देखने वाले हैं बिलाल मोहम्मद नंबर आठ पर बैटिंग करने आने वाले हैं दोस्तों इसका आप स्क्रीन ले लीजिएगा जब भी आप टीम बनाओगे आपके लिए ये काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है दोस्तों फाइनल अपडेट हम आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कराने वाले हैं दोस्तों आफ्टर डोज जो भी इन्फॉर्मेशन आएगी वो यहीं पर हम आपके लिए प्रोवाइड करा देंगे डिस्क्रिप्शन में इसका आपको लिंक मिलेगा बड़ी आसानी से आप वहाँ से हमसे जुड़ जाओगे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाली है वीडियो पसंद आती है दोस्तों वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा सबसे पहले आप चलते हैं अपन टीम तैयार करते और साथ ही साथ देखने वाले हैं कौन से कैसे प्लेयर का कैसा स्टेट्स अभी तक का रहा है तो विकेट कीपरिंग सेक्शन से हम स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले बात करेंगे अश्वत्ता नारायण के बारे में तो लगभग हर बंदे ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है दोस्तों क्योंकि ये आपको मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करते हुए देखने वाले हैं तीन से लेकर पांचवें नंबर तक दोस्तों कभी भी ये बल्लेबाजी करने आ सकते हैं पहले मुकाबले में इक्कीस दूसरे मुकाबले में शानदार बावन रन बनाए हैं जो कि नंबर तीन पर बैटिंग करते हुए बनाए हैं और लास्ट मुकाबले में पंद्रह रन की पारी इन्होंने खेली है लेकिन बात करें आफ्ताब खान के बारे में तो उनतीस लोगों ने सेलेक्ट किया है पहले मुकाबले में जरूर ये पांचवें नंबर पर बैटिंग करने आए थे लेकिन इसके बाद दोस्तों इनका बैटिंग ऑर्डर काफी नीचे चला गया और बात करें दोस्तों इसीलिए इनके बल्ले से स्कोर बिल्कुल नहीं हुआ है तो ऐसे में हम यहाँ से सिर्फ और सिर्फ एक ही विकेट कीपर को अपनी टीम में शामिल कर कर आज चलने वाले हैं दोस्तों बल्लेबाजों के बारे में बात करें लेकिन उसके पहले हम ऑलराउंडर सेक्शन को देखने वाले हैं क्योंकि ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है बल्लेबाजी सेक्शन में दोस्तों काफी ज्यादा प्लेयर हमें यहाँ पर देखने वाले हैं ऑलरा
में ये बल्लेबाज ओपन कर चुका है और एक मुकाबले में नंबर चार पर ये बैटिंग करने आए थे और रन की बात करें तो लगभग लगभग दोस्तों एवरेज रन अभी तक ये कर रहे हैं पर अच्छी बात यह है कि पहले मुकाबले में एक विकेट दूसरे मुकाबले में एक और तीसरे मुकाबले में दो विकेट अपनी टीम के लिए निकाले हैं यानी किसी भी प्रकार की हेड टू हेड रस्मो लीग की बात करें तो ये आपका कैप्टन और वाइस कैप्टन आज के मुकाबले में रहने वाला है सबसे अच्छी बात चार ओवर ये आपको कंप्लीट भी कर कर देगा यानी देख रहे दोस्तों बैट बैटिंग और बॉलिंग दोनों में परफॉर्मेंस ये प्लेयर कर रहा है इसके अलावा बात करेंगे विक्रम अरोरा के बारे में तो लगभग हर बंदे ने इन्हें भी अपनी टीम में शामिल किया है लगातार अपनी टीम के लिए ओपन ये प्लेयर कर रहा है ऐसे में रन जरूर इनके बल्ले से नहीं बन रहे हैं क्योंकि माल्टा के लिए दोस्तों जो भी रन बना रहे हैं वो मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज बना रहे हैं लेकिन इनके बारे में बात करें तो ये प्लेयर आपको चार ओवर कंप्लीट कर जरूर देने वाला है दोस्तों हर मुकाबले में इनको विकेट मिला है इसलिए हम इस प्लेयर को अपनी टीम में शामिल कर कर चलने वाले हैं अब ग्रैंड लीग के हिसाब से देखें तो आप इन्हें कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई कर चल सकते हैं क्योंकि सामने हंगरी की टीम कमजोर टीम है इसका मतलब ओपन भी ये कर रहे हैं ऐसे में पच्चीस से तीस स्कोर करते हैं और एक आध दो विकेट निकालते हैं तो आपके लिए शानदार ऑप्शन ये ग्रैंड लीग का बन जाएगा दोस्तों अब बात करते हैं एम डैस फाउंटेन के बारे में तो इनका बैटिंग ऑर्डर तो काफ़ी नीचे आता है यानी लास्ट नंबर पर ये बैटिंग करते हैं इसलिए अभी तक एक और दो रन बनाए हैं पहले मुकाबले में टीम ने इनको ड्रॉप किया था लेकिन दोनों मुकाबलों में दो दो ओवर फेंके हैं हालांकि दो अभी तक तीन विकेट अपनी टीम के लिए निकाल कर दे चुके हैं यानी हेड टू हेड के लिए ये प्लेयर काफ़ी अच्छा है पर आप ग्रांड लीग में इनको ड्रॉप कर कर चल सकते हैं इनके स्थान पर आप दूसरे प्लेयर को अपनी टीम में शामिल करें जो कि आपको डिफरेंट पिक का काम वहाँ से कर कर दे सकता है थोड़ी सी रिस्क है लेकिन दोस्तों ये रिस्क इतनी जायज़ बनती है क्योंकि दो ही ओवर ये प्लेयर कर कर दे रहा है इसके अलावा बात करेंगे अपन खेतरपाल के बारे में तो दोस्तों नौ परसेंट लोगों ने ही इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है क्योंकि बैटिंग ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी तो कर रहे हैं पर इनके बल्ले से कोई भी स्कोर अभी तक नहीं निकला है हालांकि दोस्तों बॉलिंग भी कर रहे हैं पहले मुकाबले में तीन ओवर फेंके कोई विकेट नहीं दूसरे मुकाबले में चार ओवर फेंके कोई विकेट नहीं और इसके अलावा दोस्तों तीन ओवर फेंके हैं कोई विकेट नहीं यानी देखा जाए तो ये प्लेयर हम जैसा बता रहे थे ग्रांड लीग में डिफरेंट पिक का काम कर सकता है क्योंकि मिडिल ऑर्डर में ये बल्लेबाजी कर रहा है और दोस्तों ओवर भी काफी हद तक पूरे कर रहे हैं लेकिन विकेट निकालते हैं तो आपके लिए डिफरेंट पिक का काम ये प्लेयर कर कर दे सकता है बासिल जॉर्ज के बारे में बात करें तो 18 परसेंट लोगों ने अपनी टीम में इन्हें शामिल किया है नंबर तीन पर ये बल्लेबाजी कर रहे हैं दोस्तों ये प्लेयर आपको बॉलिंग कर कर नहीं देने वाला पहले मुकाबले में छत्तीस दूसरे मुकाबले में सोलह और इसके बाद पाँच रन इन्होंने बनाए हैं यानी देखें तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों रिस्क आप हेड टू हेड टीमों में ले सकते हैं बाकी ग्रांड लीग में आप इनको ट्राई कर चल सकते हैं क्योंकि माल्टा के प्लेयर हैं सामने कमजोर टीम दोस्तों दिख रही है लेकिन दोस्तों सबसे ज़्यादा आप बॉलर पर प्रेफरेंस ज़्यादा दीजिएगा क्योंकि दोनों ही टीमों से विकेट काफ़ी ज़्यादा करते हैं पूरे मैच की बात करें तो यहाँ पर आपको 18 से 19 विकेट देखने को मिल जाएंगे 18 19 विकेट मतलब दोस्तों आपको कम से कम 36 ओवर दोनों ही टीमों के ऐसे होने चाहिए जो आपके आपके टीम में बॉलर हों वो छत्तीस ओवर कवर कर कर आपको दे सकें दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं स्टेनलेस के बारे में तो दो परसेंट लोगों ने टीम में शामिल किया है दोस्तों ये बल्लेबाज है बिल्कुल भी बॉलिंग नहीं करते हैं पहले मुकाबले में चौथे और दूसरे मुकाबले में एक रन बनाया है पहले इसके पहले वाले मुकाबले में टीम ने इनको ड्रॉप किया था दस और तेरह रन की पारी इन्होंने खेली है तो यहाँ से आप इस प्लेयर को ड्रॉप कर कर चलें अब देखें यहाँ से दोस्तों निश्चित तौर पर आपको दो से तीन प्लेयर अपनी टीम में यहाँ पर शामिल करना है ये आपके लिए ऑप्शनल रहने वाला है अब आते हैं बॉलिंग सेक्शन पर सबसे पहले बात करेंगे मोहन दास के बारे में तो लगातार दोस्तों चार ओवर ये प्लेयर कंप्लीट कर रहा है और अभी तक टूर्नामेंट में दो विकेट निकाल कर दे चुका है लेकिन चार ओवर कंप्लीट कर रहा है दोस्तों बल्लेबाजी में भी थोड़ा बहुत स्कोर ये कर रहे हैं पहले दो मुकाबले में पांच पांच और लास्ट मुकाबले में छब्बीस रन की पारी इन्होंने खेली है दोस्तों बात करें यदि बैले बैले मगा के बारे में तो 25 परसेंट लोगों ने टीम में शामिल किया है दोस्तों ये एक प्रॉपर बल्लेबाज है बॉलिंग ये प्लेयर नहीं करता है हालांकि बल्लेबाजी में भी दोस्तों आठवें नंबर पर बैटिंग कर रहे हैं इसलिए अभी तक इनके बल्ले से दो तीन और दो ही रन निकले हैं तो इनको आप हंड्रेड परसेंट ड्रॉप कर कर चल सकते हैं वहीं अगर बात करेंगे दोस्तों प्रसाद अदापके के बारे में तो इकहत्तर लोगों ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया है ये आपको चार ओवर कम्प्लीट कर कर देने वाले हैं और अभी तक तीन मैचों में दो विकेट अपनी टीम के लिए निकाले हैं और दोस्तों बल्लेबाजी में भी नीचे बैटिंग करने आते हैं लेकिन थोड़ा बहुत योगदान इन्होंने अभी तक दिया है तो आप इनको अपनी टीम में जरूर शामिल कर कर चले वहीं अगर बात करें मोहम्मद बिलाल के बारे में तो 80 परसेंट लोगों ने इन्हें अपनी टीम में शामिल किया
लोगों ने टीम में इन्हें शामिल किया है दोस्तों ये प्लेयर आपको सबसे नीचे बैटिंग करता हुआ देखने वाला है लेकिन बात करें तो चार ओवर ये प्लेयर कंप्लीट कर कर दे रहा है और दोस्तों दो विकेट पिछले ही मुकाबले में निकाल कर इन्होंने दिए हैं यानी ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो आप टीम में शामिल इनको कर कर चल सकते हैं दोस्तों बाकी ऐसा और कोई प्लेयर नहीं है यहाँ से जिसके बारे में बात करें यानी यहाँ से आपको सिर्फ चार प्लेयर टीम में शामिल करना है ऑलराउंडर सेक्शन से तीन प्लेयर टीम में शामिल करना है यदि आप इन सात प्लेयरों को टीम में शामिल करते हैं तो आपके लिए कभी फायदा यहाँ पर रहने वाला है दोस्तों बैटिंग सेक्शन में भी हम उन्हें अपनी टीम में शामिल करेंगे जो हमें बॉलिंग कर कर दे रहा है दोस्तों सबसे पहले यदि बात करें इमरान आमिर के बारे में तो पहले मुकाबले में तीन ओवर दूसरे मुकाबले में तीन ओवर और लास्ट मुकाबले में चार ओवर फेंके हैं हालांकि विकेट नहीं मिले हैं लेकिन बॉलिंग कर रहे हैं इसलिए हम अपनी टीम में शामिल करने वाले हैं खासतौर पर ये दोस्तों माल्टा के प्लेयर हैं इसलिए हम इन्हें ज़्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं बैटिंग की बात करें छठवें और सातवें नंबर पर यह आपको दिख जाएंगे पहले मुकाबले में तेईस इसके बाद दो और इसके बाद ग्यारह रन की पारी इन्होंने खेली है आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों हर्ष मध्यान के बारे में तो ये बल्लेबाज आपको चौथे और पांचवें नंबर पर बैटिंग करते हुए देखने वाला है ये भी एक ऐसा बल्लेबाज है दोस्तों जो आपको चार ओवर कंप्लीट कर कर देने वाला है दोस्तों ये आपके लिए शानदार कैप्टन और वाइस कैप्टन की भूमिका भी निभाने वाला है क्योंकि चार चार ओवर फेंकने के बाद तीन मैचों में बारह ओवर फेंके हैं और छः विकेट अपनी टीम के लिए निकाल कर इन्होंने अभी तक दिए हैं यदि बल्लेबाजी की इनकी बात करें दोस्तों तो रन ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी तीन रन नौ रन और जीरो बनाए हैं पर बॉलिंग लिहाज से देखोगे तो आपके लिए छः विकेट निकाल कर दिए हैं और सबसे अच्छी बात दोस्तों मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी कर रहे हैं थोड़ा बहुत स्कोर करते हैं तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट रहने वाला है अब यहाँ पर बात करेंगे दोस्तों हैंनरी गैरिक के बारे में जो कि पाँचवें पाँचवें नंबर पर बैटिंग करने आ रहे हैं पहले मुकाबले में दो इसके बाद एक और लास्ट मुकाबले में अड़तालीस रन की पारी इन्होंने खेली है मतलब ये प्लेयर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ग्रांड लीग का काम यहाँ से कर कर देने वाला है अब बात करेंगे दोस्तों अपन वी प्रशांत के बारे में तो मिडिल ऑर्डर में ये बल्लेबाजी कर रहे हैं पहले मुकाबले में चौथे इसके बाद पाँचवें पचानवे नंबर पर बैटिंग करने आए हैं और पिछले दो मुकाबलों में दोस्तों तीन तीन विकेट निकाल कर टीम के लिए दिए हैं तो ये आपके लिए दोस्तों हेड टू हेड और स्मॉल लीगों में शानदार कैप्टन वाइस कैप्टन की भूमिका निभाने वाला है और पिछले दोनों मुकाबलों में शानदार स्कोर इनके बल्ले से देखने को मिला है जिनमें एक मुकाबले में फिफ्टी रन की पारी इन्होंने खेली है बाकी दोस्तों देखा जाए तो ऐसा और कोई प्लेयर टीम में नहीं है जिसे हम लेने वाले हैं लेकिन ग्रांड लीग के स्तर पर बात करें तो आप मार्क आहूजा को डिफरेंट पिक के तौर पर टीम में शामिल करें क्योंकि टीम के लिए ये बल्लेबाज ओपनिंग कर रहा है इसके अलावा दोस्तों एक और बल्लेबाज बात करेंगे दोस्तों साफी जहीर साफी पहले मुकाबले में तीसरे इसके बाद एक और इसके बाद चौथे नंबर बैटिंग की है रन हालांकि दोस्तों किसी बल्लेबाज के नहीं है लेकिन आप ग्रांड लीग में इन पर रिस्क ले सकते हैं दोस्तों आप बात करें एक डेमो टीम हमने आपके लिए तैयार की है तो दोस्तों इस डेमो टीम यदि पिछली प्लेइंग एलेवन रहती है तो इस डेमो टीम के साथ आप आसानी से जा सकते हैं यहाँ पर हमने असबत तारा नारायण को टीम में लिया है कैप्टन दोस्तों जूही खेल को रखा है वहीं बाईस कैप्टन हमने दोस्तों यहाँ पर वरुण प्रशांत को रखा है एक और ऑप्शन आपके लिए रहने वाले हैं जैसे इमरान ताहिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ग्रांड लीग का रहेगा वहीं दोस्तों हर्ष मध्यान भी आपको ग्रांड लीग का कैप ऑप्शन रहने वाला है इसके अलावा दोस्तों मार्क फाउंटेन को आप ग्रांड लीग में ट्राई कर कर चल सकते हैं चार बॉलर खिलाए हैं वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए बाय जय हिंद दोस्तों